გამარჯობა თქვენ უყურებთ Microsoft Excelის ვიდეო გაკვეთილს მოცემული გვაქვს სია რომელიც შედგება 5000 სტრიქონისაგან 4099 მონაცემი არის თითოეული ადამიანის გარშემო გვაქვს დამატებით ინფორმაცია სახელი გვარი პირადი ნომერი და ასე შემდეგ ჩვენი მიზანია კი ამ სიიდან ამოვიღოთ ახალი სია რომელშიც იქნება გვარები ნახსენები მხოლოდ ერთხელ რადგან conditional formatting-ის ძანების duplicate value-ი ვხედავთ რომ თითქმის ყველა გვარი გარდა და თუ კი შვილისა მეორდება სიაში რადგან ის გაწითლდა ჩვენი ამოცანაა რომ მივიღოთ ახალი სია ეს ადას თვითოული გვარი მხოლოდ ერთხელ იქნება ნახსენები. პირველ რიგში გავაკეთოთ count if ფუნქცია, რომელშიც ჩვენ მიუთითებთ range-ში ზრდად დიაპაზონს, ეს არის C2 2 წერტილი და 2 წერტილის დასმის შემდეგ C2 თავისით ჩასვა, პირველ C2-ს გავყინავთ F4 ღილაკით და კრიტერიუმში თავად გვარს მიუთითებთ. დავაწობით OK-ს და როგორც ხედავთ, C გაიზარდა, ჩავიდა ბოლომდე და გვარს რომელიც C-ში უკვე ზემოთ ნახსენები იყო, ამ შემთხვევაში გვექნება მონაცემი, რომ მე ისარი მეორეთ, მესამეთ, მეოთხეთ და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი აქედან მივიღოთ მხოლოდ იმ გვარების გასწვრივ ზრდადი რიცხვები, ანუ პირველი გვარი, მეორე, მესამე, რომელიც რეალურად უკვე სიაში ერთხელ მაინც შეგვხვდა. და გვარი, რომელიც უკვე მეორეთ არის ან მესამეთ, ის უგულვებელყოს. ამისათვის ვიყენებთ ფუნქციას if და if ფუნქციაში ვეუბნებით რომ თუ ეს უჯრა ტოლია ერთის, ანუ ეს ნიშნავს რომ გვარი პირველადაა სიაში. მაშინ მაქსი და ნახეთ თავწერა ესეც დიაპაზონს. მაქსი ორი წერტილი, ისევ იგივე, და ამ შემთხვევაში კვლავ პირველ დიაპაზონს ვყინავ, რათა ის იყოს ზრდადი და დაუმატებ ერთიანს. იმისათვის რომ ყოველი შემდეგი ერთი სტოლის გასწვრივ მიიღოს ახალი რიცხვი. წინააღმდეგ შემთხვევაში წერთ უბრალოდ 2 ჩხილს. ოკეი? და ორ წყალს უფრო სწორად ვარცელებს და ნახეთ მივიღეთ მართლაც სადაც ორიანი ან სამიანი ან სია არის ცარიელი, თუმცა იქ სადაც ახალი ერთიანია, სია იზრდება. ახლა ჩვენ უნდა მივიღოთ უბრალოდ სია, რომელიც 1 2 3 და ასე შემდეგ გავრცელდება. ასეთი მწკრივი უბრალოდ 1 2 3 აი ასე რომ არ მოუნიშნო და არა ვაგოთ და ცხრილი იყოს დინამიური. სასურველია გამოიყენოთ ფუნქცია row, რომელიც დაბრუნების შემდეგ მოგვცემს რიგით ნომერს იმ სტრიქონისა სადაც ვართ რადგან სი აქედან იწყება უბრალოდ როუს მინუს 1 რათა მივიღოთ პირველი მეორე მესამე და ასე შემდეგ შემდეგ ჩვენი მიზანია ვიპოვოთ კონკრეტულ სიაში მე რამდენია ასე ვთქვათ ის სტრიქონი რომელიც ჩვენ გვინდა ახლა მოდით გავაკეთოთ ფუნქცია მეჩი და მეჩ ფუნქციის დახმარებით გავაკეთოთ შემდეგი რა მაგალითად ვიპოვოთ პირველი გვარი ა მისათვის ჯერ უნდა გმოვნიშნოთ lookup value ანუ პირველი გვარი მე რამდენია აი ამ სიაში და გავყინოთ f4-ით 0-ი და მივცეთ ენტერი ა ნახოთ რომ ნახავთ რომ აი ესე გაიზარდა სია და ამ შემთხვევაში აღმოვაჩენთ რომ მე შვიდე გვარი რეალურად არის მე თერთმეტე სინამდვილეში იმიტომ რომ ამის წინ არის გვარები რომლებიც მეორდება ა და მაგალითად მე 14 უნიკალური გვარი კი გახლავთ სიაში მეოცე იმიტომ რომ ეს 14 მოიძებნება აი აქ და შესაბამისად ვიპოვით მე რამდენია ეს ჩანაწერი აი არის მეოცე მოდით ახლა უკვე მიღებული აი ამ სიის შედეგად გავაკეთოთ ფუნქცია ინდექსი ინდექსი გახლავთ ფუნქცია რომელიც არის მასივის ფუნქცია array-ში ვუთითებთ უკვე ამ შემთხვევაში ჩვენ მთლიანად გვარებს საიდან უნდა ამოიღოს ეს გვარები რა თქმა უნდა ვყინავთ row number-ი კი იქნება სწორედ აი ეს რიცხვები ვაწობით ოკეის და ვავრცელებთ მას შესაბამისად კი მივიღეთ უკვე გვარები რომლებიც ამოღებულია ამ სიიდან აი დაკვირდით პირველი გვარი არის ქაჯაია და თუ კი შვილი მჭედლის შვილი შემდეგ გუგავა და ისევ მჭედლის შვილი უნდა იყოს თუმცა მჭედლის შვილის მაგივრად მოდის შემდეგი ეს არის ჯიბუტი ხო და ასე შემდეგ ნა თუმცა თუ სიას ჩავუყვებით ნახავთ რომ სადღაც 80-ის შემდეგ აი აქ უკვე დააკვირდით გვარების რაოდენ გვარების ასე ვთქვათ თქვა სვეტში წამოვი წამოვი და ნა ფუნქცია შესაბამისად ნა უნდა დავაზღვიოთ ან not available უნდა მივცეთ ასეთ შემთხვევაში if na მივცეთ ფუნქცია მაშინ ამ ფუნქციის მაგივრად დაიწეროს უბრალოდ ორი ცალი ბჭყალი ენტერი 
და გავავრცელე ეს ფუნქცია ქვემოთ. ამის შედეგად კვლავ შევამოწმე რა ხდება გვარებში და აქ უკვე გვაქვს ვალიუ. ვალიუ იმიტომ რომ საცარიელეს ვეძებდით. რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში ვამატებთ ახალს ეს იქნება if ერორი და უკვე if ერორის შემთხვევაში კი კვლავ ჭალები დავხურეთ ენტერი და გავორცელეთ. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ უნიკალური გვარები ამ სიაში და ამის დასტური გახლავთ ის რომ როდესაც მოვნიშნავთ მაგალითად გვარებს და ვეტყვით გაგვიფერადოს დუბლირებული მონაცემები არც ერთი მათგანი არ გაფერადდება, ხოლო უნიკი კი ხედავთ რომ ყველა მათგანი გაფერადდა. გაფერადდა. მოდით ჩავატაროთ პატარა ექსპერიმენტი, დავწეროთ რაიმე ახალი გვარი, რომელიმე, მაგალითად არ ვიცი ჯიქია, მაგალითად აა ენტერი და აი აქ როგორც ხედავთ ჯიქია ჩანაცულდა და თუმცაღა ეს ჩანაცულდა რა თქმა უნდა ჯიბუტის მაგალითად უნდა ჭედლი შვილი ჩავწეროთ და სიამ ერთით უნდა დაიწიოს აა იბატონო აი როგორც ხედავთ ერთით დაიწია მადლობა ყურადღებისათვის მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს გამოიწერეთ ჩვენი YouTube-ის არხი მოიწონეთ ჩვენი Facebook page-ი ელექტრონული აკადემიის და გამოყვევით Instagram-ზე ელექტრონული აკადემია i academy მადლობა ყურადღებისათვის